രണ്ട് സാമുവൽ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദാവീദിന്റെ അന്ത്യവചസാണ് ഇത് ജസയുടെ പുത്രൻ ദാവീദ് ദൈവം ഉയർത്തിയവൻ യാക്കോബിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തൻ ഇസ്രായേലിന്റെ മധുരഗായകൻ പ്രവചിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിലൂടെ അരളി ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ വചനമാണ് എൻ്റെ നാവിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഉന്നതശില എന്നോട് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ നീതിയോടെ ഭരിക്കുന്നവൻ ദൈവഭയത്തോടെ ഭരിക്കുന്നവൻ പ്രഭാതത്തിലെ പ്രകാശം പോലെ കാർമേഖരഹിതമായ പ്രഭാതത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ പുല്ലുമുളപ്പിക്കുന്ന മഴ പോലെ അവൻ ശോഭിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭവനം ദൈവസന്നിധിയിൽ അങ്ങനെയല്ലയോ അവിടുന്ന് എന്നോട് ശാശ്വതമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു സുരക്ഷിതമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ഉടമ്പടി അവിടുന്ന് എൻ്റെ രക്ഷയും അഭിലാഷവും സാധിച്ചു തരും ദൈവചിന്തയില്ലാത്തവർ എറിഞ്ഞുകളയേണ്ട മുള്ളു പോലെയാകുന്നു അത് കയ്യിൽ എടുക്കുകയില്ലല്ലോ കമ്പിയോ കുന്തത്തിൻ്റെ പിടിയോ കൊണ്ടല്ലാതെ ആരും അത് തൊടുന്നില്ല അത് നിശേഷം ചുട്ടുകളയും ദാവീദിൻ്റെ വീരയോദ്ധാക്കൾ തഹക്കമോന്യനായ യോഷേബ് ബാഷപത് അവൻ മൂവരിൽ പ്രധാനനായിരുന്നു അവൻ കുന്തം കൊണ്ട് എണ്ണൂറ് പേരെ ഒന്നിച്ചു കൊന്നു മൂവരിൽ രണ്ടാമൻ അഹോഹിയുടെ മകനായ ദോദോയുടെ മകൻ എലയാസർ ഫിലിസ്തീനോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലിയർ ഓടിയപ്പോൾ അവൻ ദാവിദിനോട് ചേർന്നു നിന്ന് അവരെ ചെറുത്തു അവൻ കൈ തളരും വരെ ഫിലിസ്തീരെ വെട്ടി അവൻ്റെ കൈ വാളോട് ഒട്ടിച്ചേർന്നു പോയി കർത്താവിൻ്റെ അന്നത്തെ വിജയം വലുതായിരുന്നു മരിച്ചു വീണവരെ കൊള്ളയടിക്കാൻ മാത്രമാണ് ജനം മടങ്ങി വന്നത് മൂന്നാമൻ ഹരാര്യനായ ആകയുടെ മകൻ ഷമ്മ ഫിലിസ്തീർ ലേഹിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി അവിടെ ചെറുപയർ നട്ടിരുന്ന ഒരു വയലുണ്ടായിരുന്നു ജനം ഫിലിസ്തീരുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി എന്നാൽ ഷമ്മ വയലിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അതിനെ കാത്തു അവൻ ഫിലിസ്തീരെ കൊന്നു കർത്താവ് വലിയ വിജയം നൽകി മുപ്പത് പ്രമാണികളിൽ മൂന്ന് പേർ കൊയ്ത്തുകാലത്ത് അതുല്ലാം ഗുഹയിൽ ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ഫിലിസ്തീർ റഫായിൻ താഴ്വരയിൽ പാളയം അടിച്ചിരുന്നു ദാവീദ് ദുർഗത്തിലായിരുന്നു ഫിലിസ്തീരുടെ കാവൽപട്ടാളം ബേദലഹേമിലും ദാവീദ് ആർത്തിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു ബേദലഹേമിലെ പട്ടണവാതിൽക്കലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വീരന്മാർ ഫിലിസ്തീ താവളം ഭേദിച്ച് കടന്ന് ബേദലഹേം പട്ടണവാതിൽക്കലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി ദാവിദിന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു എന്നാൽ അത് കുടിക്കാൻ അവന് മനസ്സ് വന്നില്ല അവൻ അത് കർത്താവിന് നൈവേദ്യമായി ഒഴുക്കി അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാനിത് കുടിക്കുകയില്ല സജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയ ഇവരുടെ രക്തം കുടിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് അവനത് കുടിച്ചില്ല ആ മൂന്ന് വീരന്മാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു സെരൂയിയുടെ മകൻ യോവാബിൻ്റെ സഹോദരൻ അഭിഷായി മുപ്പത് പേരുടെ തലവനായിരുന്നു അവൻ കുന്തം കൊണ്ട് മുന്നൂറ് പേരെ കൊന്ന് മുപ്പത് പേരുടെ ഇടയിൽ പേര് നേടി അവൻ മുപ്പത് പേരിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിരുന്നു അവൻ അവരുടെ തലവനുമായി തീർന്നു എങ്കിലും അവൻ മൂവരോളം പ്രശസ്തി നേടിയില്ല കപ്സേലിൽ നിന്നുള്ള യഹോയാദായുടെ മകൻ ബനായിയ ഒരു ശൂരപരാക്രമിയായിരുന്നു രണ്ട് മൊവാബി യോദ്ധാക്കളെ കൊന്നതുൾപ്പെടെ പല ധീരകൃത്യങ്ങളും അവൻ ചെയ്തു ഹിമപാതമുണ്ടായ ഒരു ദിവസം അവനൊരു ഗുഹയിൽ കടന്ന് ഒരു സിംഹത്തെ കൊന്നു അവൻ ഭീമാകാരനായ ഒരു ഈജിപ്തുകാരനെയും കൊന്നു ഈജിപ്തുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുന്തമുണ്ടായിരുന്നു ബനായിയ ഒരു വടിയുമായി ചെന്ന് കുന്തം പിടിച്ചു പറിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ കൊന്നു യഹോയാദായുടെ മകൻ ബനായിയ ഇത് ചെയ്ത് മുപ്പത് ധീരന്മാരുടെ ഇടയിൽ പേരെടുത്തു മുപ്പത് പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ അതിപ്രശസ്തനായിരുന്നു എങ്കിലും മൂവരോളം എത്തിയില്ല ദാവീദ് 
അവനെ തൻ്റെ അംഗരക്ഷകന്മാരുടെ തലവനാക്കി യുവാബിൻ്റെ സഹോദരൻ അസഹേലായിരുന്നു മുപ്പത് പേരിൽ ഒരുവൻ ബേദലഹേംകാരനായ ദോദോയുടെ മകൻ എൽഹാനാൻ ഹാരോദിലെ ഷമ്മായും എലിക്കയും പെലിയത്യനായ ഹേലസ് തെക്കോവായിലെ ഇക്കേഷിൻ്റെ മകൻ ഈര അനാത്തോത്തിലെ അബിയേസർ ഹുഷാത്യനായ മെബുന്നായി ആഹോഹ്യനായ സൽമോൻ നെദോഫായിലെ മഹരായി നെദോഫായിലെ ബാനായിയുടെ മകൻ ഹേലബ് ബെഞ്ചമിൻകാരുടെ ഗബയായിലെ റിബായിയുടെ മകൻ ഇത്തായി പിറാത്തോണിലെ ബനായിയ ഗാഷിലെ അരുവികൾക്കടുത്തുള്ള ഹിദ്ദായി അർബാക്യനായ അബിയാൽബോൻ ബഹ്റൂമിലെ അസ്മാവത്ത് ഷാൽബോനിലെ ഇരിയാഹ്ബ യാഷേൻ്റെ പുത്രന്മാർ ജോനാഥാൻ ഹാരാറിലെ ഷമ്മ ഹാരാറിലെ ഷറാറിൻ്റെ മകൻ അഹിയാം മാഖായിലെ അഹസ്ബായിയുടെ മകൻ എലഫലത്ത് ഗിലോയിലെ അഹിത്തോഫലിൻ്റെ മകൻ എലിയാം കാർമലിലെ ഹെസ്രോ അർബയിലെ പാരായി സോബായിലെ നാഥാന്റെ മകൻ ഇഗാൽ ഗാദിലെ ബിനി അമ്മോനിലെ സേലക് സെരുവയുടെ മകൻ യോവാബിൻ്റെ ആയുധവാഹകനായ ബരോത്തിലെ നെഹ്റായി ഇത്രായിലെ ഈരായും ഗാരബും ഹിത്തിനായ ഊറിയ ആകെ മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ദീസ് ആർ ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഡേവിഡ് ദി അറ്ററൻസ് ഓഫ് ഡേവിഡ് സൺ ഓഫ് ജെസി ദി അറ്ററൻസ് ഓഫ് ദ മാൻ ഗോഡ് റേസ്ഡ് അപ്പ് അനോയിഡ് ഓഫ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ജേക്കബ് ഫേവറേറ്റ് ഓഫ് ദ മൈറ്റി വൺ ഓഫ് ഇസ് റിയൽ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് സ്പോക്ക് ത്രൂ മീ ഹിസ് വേർഡ് വാസ് ഓൺ മൈ ടങ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഇസ് റിയൽ സ്പോക്ക് ഓഫ് മീ ദ റോക്ക് ഓഫ് ഇസ് റിയൽ സെഡ് ഹി ദ റൂൾസ് ഓഫ് എ മെൻ ഇൻ ജസ്റ്റിസ് ദ റൂൾസ് ഇൻ ദ ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ലൈക് ദ മോർണിംഗ് ലൈറ്റ് എറ്റ് സൺറൈസ് ഓൺ എ ക്ലൗഡ്ലെസ് മോർണിംഗ് മേക്കിംഗ് ദ ഗ്രീൻസ് വേർഡ് സ്പാർക്കൽ ആഫ്റ്റർ റെയിൻ ഇസ് നോട്ട് മൈ ഹൌസ് ഫേം ബിഫോർ ഗോഡ് ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് എൻ ഇറ്റേണൽ കവനൻറ്റ് വിത്ത് മീ സെറ്റ് ഫോർത്ത് ഇൻ ഡിറ്റെയിൽ ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് വിൽ ഹി നോട്ട് ബ്രിങ് ടു ഫ്രൂവിഷൻ ഓൾ മൈ സെൽവേഷൻ ആൻഡ് മൈ എവറി ഡിസയർ But the wicked are all like thorns to be cast away. They cannot be taken up by hand. He who wishes to touch them must arm himself with iron and the shaft of a spear, and they must be consumed by fire. These are the names of David's warriors. Ishbel, son of Hakamonai, was the first of the three. It was he who brandished his battle-axe over eight hundred slain in a single encounter. Next to him, among the three warriors, was Eleazar, son of Dodo the Ahohite. He was with David at Ephes de Mim when the Philistines assembled there for battle. The Israelites had retreated, but he stood his ground and fought the Philistines until his hand grew tired and became cramped, holding fast to the sword. The Lord brought about a great victory on that day. The soldiers turned back after Eleazar, but only to strip the slain. Next to him was Shammah, son of Aji the Hararite. The Philistines had assembled at Lehi, where there was a plot of land full of lentils. When the soldiers fled from the Philistines, he took his stand in the middle of the plot and defended it. He slew the Philistines, and the Lord brought about a great victory. Such were the deeds of the three warriors. During the harvest, three of the thirty went down to David in the cave of Adullam while a Philistine clan was encamped in the Vale of Rephaim. At that time David was in the refuge, and there was a garrison of Philistines in Bethlehem. Now David had a strong craving, and said, Oh, that someone would give me a drink of water from the cistern that is by the gate of Bethlehem. So the three warriors broke through the Philistine camp and drew water from the cistern that is by the gate of Bethlehem. But when they brought it to David, he refused to drink it, and instead poured it out to the Lord, saying, The Lord forbid that I do this. Can I drink the blood of these men who went at the risk of their lives? So he refused to drink it. Abishai, brother of Joab, son of Zeruiah, was at the head of the thirty. It was he who brandished his spear over three hundred slain. 
he was listed among the thirty, and commanded greater respect than the thirty, becoming their leader. However, he did not attain to the three. Benaiah, son of Jehoiada, a stalwart from Kabzeel, was a man of great achievements. It was he who slew the two lions in Moab. He also went down and killed the lion in the cistern at the time of the snow. It was he, too, who slew an Egyptian of large stature. Although the Egyptian was armed with a spear, he went against him with a club and wrested the spear from the Egyptian's hand, then killed him with his own spear. Such were the deeds performed by Benaiah, son of Jehoiada. He was listed among the thirty warriors and commanded greater respect than the thirty. However, he did not attain to the three. David put him in command of his bodyguard, Asahel, brother of Joab. Among the thirty were Elhanan, son of Dodo, from Bethlehem, Shema from Enharod, Elika from Enharod, Hiles from Beth Pilet, Ira, son of Ikesh from Tekoa, Abiezer from Anathoth, Sibekai from Husha, Zalman from Aho, Maharai from Netopha, Hiled, son of Beanath from Netopha, Itai, son of Ribai from Gibeah of the Benjamites, Peniah from Pyrathon, Hedei from Nahale Gaiash, Abibal from Beth Araba, Asmaveth from Bahurim, Elihaba from Shalbon, Jashan the Gunite, Jonathan son of Shema the Hararite, Ahiam son of Sharar the Hararite, Eliphalet son of Ahasbai from Beth Meaka, Eliam son of Ahithophel from Gilo, Ezrai from Carmel, Parai the Arabite, Egal son of Nathan from Zobah, Bani the Gadite, Zelech the Ammonite, Zaharai from Beeroth, Armor-bearer of Joab, son of Zeruiah, Ira from Jatir, Gareb from Jatir, Uriah the Hittite, thirty-seven in all.